看透我族宝地，你是何居心？这么着急逃走，是在害怕什么吗？我看当年我们古萧少爷的死，就是你们荒古人族预谋的吧？闭嘴！我不许你侮辱我们荒古人族！时间停滞。这小子体内居然有地星的气息。星云污染，肉体都变强悍了，居然连夜明兽也被污染了。小姐，龙血符快耗尽了，我们很快也会被污染。你先走。不，我绝不留下一个族人。嗯、要活，就一起活。有情有义的漂亮姑娘，划伤了脸多可惜！我族内还从未见过能把剑挥得这么帅气的人。哇，好美啊！你们没事吧？多谢二位相救。你们是谁啊？宇宙第一护花使者。夜雨，雪岩，伤口居然这么快就愈合了。这里是天龙族禁地范围，你们不是我们的族人，怎么会出现在这里啊？你们是天龙族的？我，你们怎么连我天龙族的族徽都不认识？是其他星界的散修？晚辈古之云。两位前辈实力过人，是否愿意护送我前往天龙墓完成历练？我会将你们奉为我天龙族的贵客。小九说，荒古界主就是天龙族人。嗯，与他们同行，说不定能打听到荒绝神府所在。那我就给你当一次护花使者吧。二位，请。原来那只逃跑的金龙，就是从这个蛋壳里出来的呀。嗯，我们好不容易从天龙墓召回一颗龙蛋，谁知回族途中遇到那场风暴，不但把我的那些侍卫侵害了，还催生了龙蛋。是黑暗星云风暴。中龙蛋，不好，龙蛋破了。嗯、这蛋壳上有黑暗星云的气息，那条金龙很可能也已经被污染。我们小姐可是代表家族一脉来取代历练的，无论如何都不能空手而回。没错，天龙墓是孕育天龙的禁地。我绝不能放任被污染的金龙祸害那里。这里就是天龙墓，是黑暗星云的气息。那条龙应该刚回到这儿不久。到手的鸭子都给飞了。古之云，你们主脉还真是人才辈出啊。你还是先管好你自己吧，古泰。到现在你连天龙墓都还没进去过呢。哼，急什么？我们少爷一定会顺利取到龙蛋的。倒是你，这次丢了金龙
，就得再等个一百年吧。就是不知道你能不能再活个一百年，万一像你哥一样倒霉。休得无礼！不自量力。古之云，想不到你挑护卫的眼光也不怎么样啊。嗯，不过你这个新侍女倒是不错，不如送给我品鉴品鉴。不好意思，我这人最讨厌臭苍蝇在耳边嗡嗡乱叫，看到就忍不住想拍。臭小子活腻了，居然敢对我动手！哎，等一下！放肆！你！好强的威压！这小子什么境界？古之云，快，快让你手下住手是再这么嘴贱，我可不敢保证我这护卫能干出什么来。夜雨，古太是我们天龙族的天骄，教训他一顿就算了。天骄？既然你这么有实力，那刚才那场黑暗星云风暴不会就是你控制的吧？不，不是的。夜雨，控制黑暗星云这种邪物是整个修行界的大忌，古太也没有这个能力。行吧。看在我们古小姐的面子上，那就给你一次机会。不过，你，你居然封印了我的灵力！小事惩戒，才能让人长记性。古小姐，你觉得呢？哦，呃、哦，对，雪姐姐说的没错。志云这死丫头使了什么诡计，让这两个这么强的修士甘愿给她当奴仆？哼，这两个人有点意思。我们竟然不用借助飞行法保护身，就能跟定坤一样横渡虚空了。跨越星河，和美人一起游历万界，小爷也算是人生赢家了。主人每次穿越都搞得人仰马翻的，这下总算方便点儿了。叶哥哥和雪岩现在都已是开天境后期，代表着初步掌握了虚空，所以才能够停留在宇宙中。小九，你要和我们一起回地星吗？叶哥哥，我不能随意离开九渊界，只能借由你的生死簿逃出虚影了。当年，能够将黑暗星云藏于长生石之中，并且投入地星的人，必定实力不凡。你们这一路一定要小心啊！敌人恐怕已经达到化神境，甚至也是星界之主。我必须尽快强大起来才行。主人，你的家就是我的家哦！我有混沌之力，可以从外界守护地星。嗯，生死簿永远链接着叶哥哥和我所在的九渊界，就算只是投影。我也可以为叶哥哥提供帮助。叶、嗯、雨，我们不是一直在你身边吗？马上就要到地星了，不如先带我好好参观一下你的家乡吧。没问题，雪岩姐，现在地星也不只有我一个守护者了。你们龟蒙平时做事这么嚣张，现在怎么只敢缩在海神岛里不出来了？不知道我们做了什么坏事，才惹得这么多宗门一起找上门了。地星修士本就稀少，你们龟蒙却抢走我们的弟子，还插手其他宗门之事。今日我们便要来讨个公道。<笑>公道？你们宗门？仗着自己的修为，四处烧杀抢掠，无恶不作，把你们都灭了，替天行道，这就是归一盟的公道。哼，找死！顾老大阵。
飘从小气，还以为你们有什么花样。可恶！哼，长生剑气，秋风剑，剑风凤凤。师兄，你们可算来了。抱歉，来晚了。师兄，你没事吧？他能有什么事儿？这些人完全不经打吗？要是叶前辈在，一个威压就能把他们解决了。嗯，我说陈道主，你怎么就被这些人吓得开启屏障了？我的镜光凤凰都还没用出全力呢。我我这是谨慎，他们毕竟这么多人呢。玉虚建功，连凤凰神殿的传人都加入归一盟了。如此一来，归一盟年轻一代的强者便到齐了。江前卫、啊，竟然还留有后手，难怪敢来喊声脑就笑。这老家伙是谁啊？竟然隔着屏障都能感觉到他释放的威压！不好，是九天道宗的太上长老江望优，他已经达到神通境了。凤凰神殿圣女，还算有点见识。那老夫便送你个见面礼好了，送你去死！苍龙记忆。<笑>这就是你们的垂死挣扎吗？哎，杀生符，他在吸收海神岛的灵力，快维持住火岛大战！这就是神通境的强者吗？虚空法杖，陈雨生，你的修为还不足以施展虚空法杖，快停下！叶前辈，好不容易才救回海神岛。海神岛被这家伙毁掉！哼，什么叶前辈，在神通境面前，同样是蝼蚁。哎好久不见，叶前辈，叶前辈，我我以为你不会回来了。这里是我的家，有我重要的人，我怎么能不回来呢？<笑>降落的动静稍微大了点，没吓到你们吧？你管这叫稍微大了点儿？青青辈，你还活着吗？对了，这就是我和你们提起过的雪岩。初次见面，前辈前辈好，真漂亮啊！叶<笑>，你还不知道吧？我们的宗门结成了联盟，以后我们合作的机会可多了。<笑>我的荣幸，阿娜小姐。不过这些弟子是……<笑>哦，我知道了，你们都是来拜访归一盟的吧？是，没错，是没错。归一盟万岁，归一盟万岁,万岁。主人，你看，他们带了好多礼物呢。地心修士真是太客气了。那还等什么？快把这些礼物搬到岛上去吧。装修了大殿，归一盟发展的不错嘛。这雕像有你几分神韵呢？嗯，可惜比不上我本人帅气。做的这么大的雕塑，你们把金矿都掏空了吧？石威王，他捐出了皇家私藏
，说一定要给叶兄这位师傅大扫金身。叶前辈和定坤大人扫清了帝星的黑暗星云，当得起这份尊重？前辈，话太多，该我了。前辈，我带你去其他地方逛一逛。不急，再多夸几句，最好能用多国语言。小爷我受得住。你想得美。段爷，你们通过了九渊劫的试炼，我果然没有看错你们。你身上有禁忌潮汐的气息，你是潮汐的分身。是，要不是您当年救了潮汐大人，就不会有我这个分身。多谢借助大人救命之恩。陈年往事，不提吧。你是禁忌分身，怎么会和凡人一样年老体衰？临时遇毁了我的修行根基，能坚持到现在，我知足了。<笑>我和主人的一次短暂历练，对凡人而言却是半生。少了段仪这样的美人，地心都要暗淡。凡老还童。金庸灵秘就能如此，叶兄的实力已经堪比神明了。段仪，你的修为恢复了。这，这是在违逆自然规则，你也会受到影响的。不用紧张，叶雨只是帮你修复了修行根基，并没有改变你的寿元。但，哎，段仪，你这就不对了。你这样的美貌，地星都应该知道，怎么能一直藏着？少跟你姨来这一套。段仪。归阴盟不能没有你，<笑>就是陈雨生。<笑>段仪说，荒绝神府就是当年开辟出地星的神器，我们去荒古神界，也许能找到它。好，在那之前。你可能要先和地星的朋友们告别，前辈。啊啊啊！这种告别方式挺特殊啊。一夜前辈再见。我猜你是想问，夜真的不能带上我们吗？我和姜子可还没有去到过宇宙呢。安娜小姐，去荒古星界可不是玩游戏。我相信地星更需要你。嗯，没戏。叶前辈，等我更加强大后，不管你在哪儿，我都会找到你。<笑>好，一言为定。我在宇宙星河里等你。主人，你还真是少女心收藏家。你居然会收男弟子，凑巧了，他旁边的女护卫，他和威尔前辈好像。心有强烈执念的人，确实能穿过混沌之门，来宇宙的另一端寻找思念之人。原来如此，希望他能如愿以偿。毕竟地星可是个充满奇迹的地方。主人放心，有我守护地星，奇迹总会发生的。说好了。我会尽快回来，不会让你等太久。嗯，我相信主人，你们快走吧，我还要展开新屏障呢。好。你要是敢不来接我，我就，我就一直等着你。是黑暗星云的气息。还不行。只有等黑暗星云凝聚完成，才能彻底净化它们。原来净化黑暗星云这么困难，难怪会有人故意把黑暗星云引到地星。没错，你之前净化了地星，难免吸引了对方的注意。这次去荒古神界，一定要小心行事。好。
荒古神界是真荒啊！好大的风沙！甜心是荒古界主的地盘，我不能再随便投影，否则会引起纷争。你们多加小心。没问题，小爷可是宇宙和平大使。这里与我们之前待过的地方，都有些不同。叶雨，我们要当心一些了。叶雨，你怎么了？我好像被风沙糊住了心，呃，不对，是糊住了眼。有屏障挡着，风沙哪能进来？雪、啊、颜姐，我们孤男寡女，没人打扰，不如做些快乐的事儿。看来不止我们两个。我没听见。